হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আইটি কথার পক্ষ থেকে ওয়েব ডিজাইন বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আদনান হাসান গত পর্বে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে কন্ট্রাক্ট ফর্ম ইউজ করা দেখেছি এবং সেই সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জেনেছি আজকের পর্বে আমরা কন্ট্রাক্ট ফর্মের আরো বেশ কিছু তথ্য জানব আপনি যদি এখনো আমাদের আগের টিউটোরিয়ালটি দেখে না থাকেন তাহলে ভিডিওর নিচে আগের টিউটোরিয়ালের লিংক দেওয়া আছে আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ ভিডিও নিচ থেকে এখনই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো বরাবরের মতোই আমি আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটাকে নোটপ্যাডে ওপেন করে রেখেছি এখানে আমরা গত পর্বের কুটগুলো রেখে দিয়েছি এবং গত পর্বের কুটগুলোর মাঝে আমরা আজকের পর্বের কুটগুলোকে অ্যাড করে দিব আপনি যদি এখনও আমাদের আগের টিউটোরিয়ালটি দেখে না থাকেন তাহলে প্লিজ আপনার আগে সেই টিউটোরিয়ালটি দেখে দেন এই টিউটোরিয়াল আপনি দেখেন তো অনেক সময় আমরা দেখে থাকি যে আমাদের ওয়েবসাইটে বা আমরা যখন কোনো কিছুতে অ্যাকাউন্ট করতে চাই কোনো ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের জেন্ডার সিলেক্ট করতে হয় আপনি ফিমেল না মেল সেটা সিলেক্ট করতে হয় তো সেটা সিলেক্ট করার জন্য আমরা এখানে লিখতেছি জেন্ডার এখন আমরা এখানে লিখব ইনপুট এখানে ইনপুট টাইপ ইনপুট টাইপ লেখার পর আমাদের এখানে এটা যেহেতু সিলেক্ট করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখব রেডিও রেডিও লেখার পর আমরা জাস্ট এখানে এটাকে মেল লিখে দিব এখন যদি আমরা এটাকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করি ডুপ্লিকেট করার পর আমরা যদি নিচেরটাকে ফিমেল করে দেই এখানে আমি একটি লাইন ব্রেক ইউজ করতেছি এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে একটি জেন্ডার অপশন চলে আসছে এখন আমরা এখান থেকে ফিমেল অথবা মেল সিলেক্ট করতে পারবো তবে এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করেন আমরা যখন এখানে মেলে ক্লিক করতেছি তখন মেল সিলেক্ট অবস্থায় আছে এবং আমরা যখন ফিমেলে ক্লিক করেছি তখন কিন্তু আমাদের ফিমেলও সিলেক্ট করা অবস্থায় আছে কিন্তু আমরা তো এটা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে কোনো একটি সিলেক্ট হবে হয়তো মেল নয়তো ফিমেল তো সেই কাজটি আমরা কিভাবে করতে পারি তো সেটি করার জন্য আমাদের এখানে একটি অ্যাক্টিভিউট লিখতে হবে যার নাম নেম ইকুয়াল টু সাইন ডাবল কুডিং এখন আমাদের এখানে একটি নাম দিতে হবে যেমন আমি এখানে দিচ্ছি আমি যে কোনো নেম দিতে পারি তবে আমি এখানে দিচ্ছি জেন্ডার এবং সেমভাবে আমরা নিচের টিকেও এই নামটি দিয়ে দিব নেম ইকুয়াল টু সাইন ডাবল কুডিং জেন্ডার এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে যে কোনো একটি আমরা সিলেক্ট করতে পারতেছি হয়তো মেল নয়তো ফিমেল তবে এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে আপনারা যখন এখানে নেম দিবেন নেম দেওয়ার পর যদি কোনো কারণবশত দুইটি নাম এই জেন্ডার এবং এই জেন্ডার যদি দুইটি নাম অ্যাকুরেট না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই কাজটি করবে না যেমন আমি এখান থেকে ভুলক্রমে আমি এখানে ওয়ান দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি মেলটিকে সিলেক্ট করি এবং ফিমেলটিকে সিলেক্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে দুটোই সিলেক্ট হচ্ছে কিন্তু এখানে দুইটা নামই অ্যাকুরেট থাকতে হবে যদি এটা কোনো কারণবশত মিস্টেক হয় তাহলে কিন্তু কাজ হবে না এখানে আমাদের আরও একটি অ্যাক্টিভিটি লিখতে হবে যার নাম বেলু তবে আমাদের এটা এখন প্রয়োজন হবে না আমরা যখন আমাদের ওয়েবসাইটটিকে ডেভেলপ করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই বেলুটা দিতে হবে তবে আমি এখান থেকে এটিকে উঠে রাখতেছি যেহেতু আমাদের এটা এখন আর প্রয়োজন নেই সো আমি এটা দেখালাম না এরপর আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ওয়েবসাইটে ডিফল্ট অবস্থায় একটি সিলেক্ট করা থাকে যেমন ফিমেল অথবা মেল যে কোনো একটি সিলেক্ট করা থাকে তো সেই কাজটি আমরা কিভাবে করতে পারি তো সেটি করার জন্য এখানে আমাদের একটি অ্যাক্টিভিটি লিখতে হবে যার নাম চেক এটি একটি ব্ল্যাঙ্ক অ্যাক্টিভিউট এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এটা ডিফল্ট অবস্থায় ফিমেলটি সিলেক্ট করা আছে কারণ আমরা তো চেক অপশনটা দিয়েছি ফিমেলটাকেই আবার আমরা যদি এটিকে মেলে দেই এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ডিফল্ট অবস্থায় মেলটি সিলেক্ট করা আছে এভাবে খুব সহজে আমরা এই কাজগুলোকে করতে পারি এরপর আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ওয়েবসাইটে কান্ট্রি সিলেক্ট করার অপশন থাকে একসাথে আমাদের অনেকগুলো কান্ট্রি দেওয়া থাকে দেন আপনি যে কান্ট্রির সেই কান্ট্রি সিলেক্ট করতে পারেন তো সেই কাজটি আমরা কীভাবে করতে পারি তো সেটি করার জন্য আমরা এখানে লিখব আচ্ছা আমি এখান থেকে একটু লাইন ব্রেক দিয়ে নিচ্ছি তো কান্ট্রি সিলেক্ট করার জন্য এই স্টেমিল একটি ট্যাগ রয়েছে যার নাম সিলেক্ট এটি একটি ডাবল ট্যাগ এর ওপেনিং এবং এন্ডিং ট্যাগ রয়েছে আমি জাস্ট এটিকে এখানে ক্লোজ করে দিলাম এই সিলেক্ট ট্যাগের মাঝখানে আমাদের আরও একটি ট্যাগ নিতে হবে যার নাম অপশন এটি একটি ডাবল ট্যাগ এর ওপেনিং এবং এন্ডিং ট্যাগ রয়েছে আমি এটিকে এখানে ক্লোজ করে নিচ্ছি এখন আমরা এই অপশন ট্যাগের মাঝখানে আমরা আমাদের কান্ট্রি নেম দিয়ে দিব তো আমি এখানে দিচ্ছি প্রথম
এখন আমরা চাইলে এখান থেকে আমাদের যে কোনো কান্ট্রিকে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো আমরা যদি বাংলাদেশ সিলেক্ট করতে চাই তো জাস্ট আমরা এখান থেকে বাংলাদেশের উপরে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ সিলেক্টেড অবস্থায় আছে এইভাবে খুব সহজে আমরা এখানে কান্ট্রি ইউজ করতে পারি এরপর আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ওয়েবসাইটে অনেক সময় যে ডিফল্ট অবস্থায় একটি কান্ট্রি সিলেক্ট করা থাকে তো সেই কাজটি আমরা কীভাবে করতে পারি তো সেটি করার জন্য আমরা এখানে একটি অ্যাক্টিভিউট লিখবো যার নাম সিলেক্টেড এটি একটি ব্ল্যাঙ্ক অ্যাক্টিভিউট এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে নেপাল সিলেক্টেড অবস্থায় আছে কারণ আমরা তো এখানে সিলেক্ট অপশন দিয়েছি নেপালকেই সেই জন্য নেপাল আমাদের এখানে সিলেক্টেড অবস্থায় আছে এরপর আমরা যদি চাই যে আমাদের বাংলাদেশকে সিলেক্ট করব তো জাস্ট আমরা এখান থেকে বাংলাদেশকে এই সিলেক্ট অ্যাক্টিভিটিটিতে দিব এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে বাংলাদেশ সিলেক্টেড অবস্থায় আছে আচ্ছা আমি উপরে একটি কান্ট্রি দিয়ে নিচ্ছি কান্ট্রি এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে কান্ট্রি অপশনটি চলে আসছে তবে এই ক্ষেত্রে আপনাদের আরও একটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাচ্ছি আমরা যখন এটিকে ডেভেলপ করবো সেক্ষেত্রে আমাদের আরও একটি অ্যাক্টিভিটি লিখতে হবে যার নাম বেলু যেই কান্ট্রির মাঝে আমরা এটিকে ইউজ করতেছি জাস্ট আমরা এখানে ওই কান্ট্রির নেমটি আমরা এখানে দিয়ে দিব ইকুয়াল টু সাইন ডাবল কোডিং এখন আমরা তো এটা নেপালের মাঝে ইউজ করতেছি জাস্ট আমরা এখান থেকে এই নেপালটিকে কপি করে আমরা এখানে দিয়ে দিব তবে এটা এখন আমাদের কোনো প্রয়োজন হবে না আমরা যখন এটিকে ডেভেলপ করবো সেক্ষেত্রে আমাদের এটি প্রয়োজন হবে তবে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতেছি বিষয়টা এরপর আমরা দেখবো কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে বার্থডে অ্যাড করতে পারি তো আমি এখানে একটি লাইন ব্রেক ইউজ করতেছি বার্থডে লেখার জন্য এখানে আমরা লিখবো ইনপুট ইনপুট টাইপ বার্থডে লেখার জন্য আমাদের তেমন কোনো কষ্ট করতে হবে না এখানে জাস্ট আমরা এখানে লিখবো ডেট এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে বার্থডে দেওয়ার জন্য একটি অপশন চলে আসছে আমরা চাইলে এখান থেকে বার্থডে সিলেক্ট করতে পারবো লিখতে পারবো অথবা আমরা যদি এই এরর অপশনে ক্লিক করি তাহলে আমরা এখান থেকে ইচ্ছা মতো আমাদের বার্থডে দিতে পারবো এভাবে খুব সহজে আমরা এখানে বার্থডে দিতে পারি এরপর আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন হয় যে ম্যাক্সিমাম বার্থডে মানে একটি ওয়েবসাইট করলেন আপনি চাকরির আবেদন করলেন অনেক সময় আপনারা দেখতে পান যে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ডেট দেওয়া থাকে যে এত তারিখ পর্যন্ত আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন এত বয়স পর্যন্ত আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন এর নিচে আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন না তো সেটি করার জন্য এখানে আমাদের আরও একটি একটি অ্যাক্টিভিট লিখতে হবে মিন ইকুয়াল টু সাইন ডাবল কোডিং এখানে আপনারা যে ডেটটি দিতে চাচ্ছেন যে এত ডেট পর্যন্ত এটা নিচে যাইতে পারবে না মানে মিনিমাম এত ডেট জাস্ট আপনারা সেখানে এটি দিয়ে দিবেন এখন আমি এখানে চাচ্ছি আচ্ছা এখানে আমি আমার বার্থডেটা ইউজ করতেছি ছিয়ানব্বই এগারো মান্থ সাতাশ তারিখ এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব দুই সাল পর্যন্ত আছে আমরা যদি এখান থেকে সালটিকে কমিয়ে নিয়ে যাই আমরা এখানে একটি ডেট সিলেক্ট করেছি দুই ছয় উনিশশো আমরা কিন্তু এখানে দিয়েছি মিনিমাম ছাব উনিশশো ছিয়ানব্বই এগারো মাস সাতাশ তারিখ এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুই তারিখ ছয় মাস উনিশশো তবে আমরা এটা সিলেক্ট করতে পারবো যখন আমরা এটিকে সাবমিট করব তখন আমরা দেখতে পাবো বেলু মাস্ট বি এত মানে এগারো সাতাইশ উনিশশো মানে এত তারিখ পর্যন্ত আমাদের এটি সিলেক্ট করা আছে এর নিচে আমরা এটিকে দিতে পারবো না আমরা যদি এখান থেকে উনিশশো তিরানব্বই পরিবর্তে আমরা যদি এখানে উনিশশো করি এবং আমরা যদি এখানে সাবমিট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে কোনো এরোর চিহ্ন আসে নাই কারণ আমরা তো এখানে দিয়েছি উনিশশো কিন্তু আমরা তো এখানে ইউজ করেছি উনিশশো সাতানব্বই সো এটা আমাদের বেশি উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে এটা বেশি যার কারণেই এটা এখানে কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করে নাই আমাদের এটা সেন্ড হয়েছে এভাবে খুব সহজে আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম ডেটও ইউজ করতে পারি তো ম্যাক্সিমাম ডেট ইউজ করার জন্য আমাদের এখানে আরও একটি অ্যাক্টিভিটি লিখতে হবে যার নাম ম্যাক্স ইকুয়াল টু সাইন ডাবল কোডিং এখন আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম কত তারিখ পর্যন্ত দিতে চাচ্ছি জাস্ট আমরা এখানে সেটি দিয়ে দিব তবে আমি এখানে দিচ্ছি দুই সাল এগারো মাস সাতাশ তারিখ এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি এবং আমরা যদি এখান থেকে দুই হাজার সালের নভেম্বর মাসের সাতাশ তারিখে নিচে যে কোনো তারিখ আমরা সিলেক্ট করতে পারবো তিরিশ তারিখও যদি সিলেক্ট করি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তিরিশ তারিখ কিন্তু সিলেক্ট হচ্ছে না আমরা যদি এখান থেকে এক তারিখ সিলেক্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে এক তারিখ কিন্তু ঠিকই সিলেক্ট হয়েছে আবার যদি আমরা এখান থেকে তিরিশ তারিখ সিলেক্ট করতে যাবে এক তিরিশ তারিখ সিলেক্ট করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে তিরিশ তারিখ কিন্তু সিলেক্ট অবস্থায় হচ্ছে না আমরা যদি এখান থেকে নভেম্বরের অক্টোবর না এটা নভেম্বর
তো সেই কাজটি আমরা কিভাবে আমাদের ওয়েবসাইটে দিতে পারি তো সেটি করার জন্য আমরা এখানে লিখব এখানে লিখব আপলোড আপলোড ইউর ফাইল ইনপুট টাইপ আমাদের এখানে টাইপের ক্ষেত্রে হবে ফাইল এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে আপলোড ইউর ফাইল এই যে এখানে অপশন চলে আসছে এখন যদি আমরা এই অপশনের উপর ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে আমাদের কম্পিউটারে নিয়ে আসছে এবং আমরা চাইলে আমাদের এখান থেকে ইচ্ছা মতো ফাইল আপলোড করতে পারবো আমরা যদি কোনো ইমেজ আপলোড করতে চাই তাহলে জাস্ট আমরা এখান থেকে ইমেজ আপলোড করতে পারবো এখন যদি আমরা এখান থেকে এই ইমেজটিকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমরা যদি এখানে ওপেনে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে ইমেজের নেম ডট জেপিজি লেখাটি চলে আসছে তার মানে আমাদের এখানে একটি ইমেজ সিলেক্ট অবস্থায় আছে এভাবে খুব সহজে আমরা যে কোনো ফাইল অথবা ইমেজ আপলোড করতে পারি এরপর আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখতে পাই যে আমাদের আমাদের পছন্দের কালারগুলো সিলেক্ট করতে পারি তো সেই কাজটি আমরা কীভাবে করতে পারি তো সেটি করার জন্য আমি এখানে জাস্ট লিখতেছি এখানে আমরা আরও একটি লাইন ব্রেক ইউজ করতেছি এখানে আমরা লিখতেছি কালার ইনপুট ইনপুট টাইপ এখানে আমরা ইনপুট টাইপের মাঝে জাস্ট আমরা এখানে লিখে দিব কালার এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে কালার দেওয়ার অপশন চলে আসছে এখন আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমরা এখান থেকে আমাদের ইচ্ছা মতো কালার সিলেক্ট করতে পারবো আমরা এখান থেকে যে কোনো কালার সিলেক্ট করতে পারবো তবে আমি এখান থেকে এই কালারটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি সিলেক্ট করার পর আমরা যদি এখানে ওকে প্রেস করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে গ্রিন কালারটি সিলেক্টেড অবস্থায় আছে এভাবে খুব সহজেই আমরা এই কাজগুলোকে করতে পারি আমরা এগুলোকে লাইন ব্যাগ ট্যাগ ইউজ করে নিচে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের এগুলো দেখতে সুন্দর দেখা যাবে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় লাইন ব্যাগ ইউজ করতেছি এখন যদি আমরা এটি সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এগুলো নিচে নিচে চলে আসছে এরপর আমরা যে বিষয়টি দেখব সেটি হলো টেক্সট এরিয়া আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে আমাদের ওয়েবসাইটে মেসেজ করার অপশন দেওয়া থাকে তো সেটি আমরা কীভাবে ক্রিয়েট করতে পারি তো সেটি করার জন্য আমরা জাস্ট এখানে লিখব আমরা এই অপশনটি তৈরি করব এই পাসওয়ার্ডের নিচে আমরা জাস্ট এখানে আরও একটি লাইন ব্যাগ ট্যাগ ইউজ করতেছি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি এখানে উপরে লিখতেছি ইউর টেক্সট এখন টেক্সট এরিয়া লিখার জন্য আমাদের এই স্টেমেলে একটি ট্যাগ রয়েছে যার নাম টেক্সট এরিয়া এটি একটি ডাবল ট্যাগ এর ওপেনিং এবং এন্ডিং ট্যাগ রয়েছে এখন আমরা এর ভিতরে যেটি লিখে দিব সেটি আমাদের টেক্সট এরিয়ার মাঝে শো হবে ডিফল্ট অবস্থায় শো থাকবে যেমন আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ইউর টেক্সট এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে টেক্সট লেখার জন্য অপশন চলে আসছে আচ্ছা আমি এখানে একটি লাইন ব্রেক ট্যাগ ইউজ করতেছি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে যেন আমাদের এটি নিচে চলে আসে এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে একটি টেক্সট এরিয়া চলে আসছে এখন আমরা এখান থেকে আমাদের ইচ্ছা মতো টেক্সট লিখতে পারবো অথবা আমরা যদি এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এটিকে বড় বা ছোটো করতে পারবো আবার আমরা চাইলে এটিকে ডিফল্ট অবস্থায় আমরা এটিকে সিলেক্ট করে দিতে পারবো আমাদের এখানে কতগুলো রো হবে কতগুলো কলম হবে তো সেটি করার জন্য আমাদের জাস্ট এখানে লিখতে হবে তো প্রথমে আমি এখানে লিখতেছি রো আমাদের এখানে কতগুলো রো হবে ইকুয়াল টু সাইন ডাবল কোডিং আমরা যে বেলুটা দিতে চাচ্ছি মানে আমাদের এখানে কতগুলো রো হবে জাস্ট আমি এখানে সেটাই দিয়ে দিব তো আমি চাচ্ছি এখানে চল্লিশটা রো হবে মানে নিচে নিচে চল্লিশটা হবে এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে চল্লিশটি রো দেওয়ার অপশন চলে আসছে আবার আমরা যদি চাই যে আমাদের এই পাশে বড় হবে তো সেটা করার জন্য আমাদের এখানে লিখতে হবে কলাম এখানে আমাদের আরও একটা অ্যাক্টিভিটি নিতে হবে যার নাম কলাম ইকুয়াল টু সাইন ডাবল কোডিং এখন আমরা এখানে যতগুলো কলম চাচ্ছি মানে পাশাপাশি আমাদের যতগুলো কলম হবে জাস্ট আমরা এখানে সেটাই দিয়ে দিব এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে তিরিশটি কলম দেওয়ার অপশন চলে আসছে আচ্ছা আমি এখান থেকে একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি পঞ্চাশ এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে পঞ্চাশটি কলাম দেওয়ার জায়গা চলে আসছে এবং আমরা যদি চাই যে আমাদের এখান থেকে এটিকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে বাড়াতে বা কমাতে পারবো এভাবে খুব সহজে আমরা এগুলোকে স্টাইল দিতে পারি নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব কীভাবে আমরা এগুলোকে স্টাইল দিতে পারি কারণ আমাদের তো এগুলো এই অবস্থায় থাকবে না আমাদের এগুলোকে স্টাইল দিতে হবে এ ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল আমাদের টিউটোরিয়ালটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই ভিডিও নিচ্ছে কমেন্ট করে জানাবেন লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না পরবর্তী টিউটোরিয়ালের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ